السلام علیکم ڈیئر ویورس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سندھ اکیڈمی بدین اور آج ہم ایک نیو چیپٹر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نیم ہے جینیٹکس تو آج ہم جینیٹکس کو اسٹڈی کریں گے تو جینیٹکس میں سب سے پہلے جب بھی ذکر جینیٹکس کا آتا ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں یہ آ جاتا ہے مائنڈ میں کہ جینیٹکس کا فادر کون ہے تو جینیٹکس کا جو فادر ہے وہ ہے گر گار جان مینڈل گر گار جان مینڈل اسے کہتے ہیں ہم فادر آف جینیٹکس یہ ہے فادر آف جینیٹکس فادر آف جینیٹکس گرگور جان مینڈل کو ہم فادر آف جینیٹکس کہتے ہیں کیونکہ اس نے جینیٹکس میں بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ اس کی کیلکولیشنز دی اس نے لاز دیے جو سب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اور نمبر وائز اس ہمارے چیپٹر میں اس سیریز میں ہم کور کریں گے تو مینڈل کی ایک بہت ہی بڑی کنٹریبیوشن ہے جینیٹکس میں اسی لیے جب بھی جینیٹکس کا ٹرم آتا ہے تو ساتھ میں آ جاتا ہے مینڈل کیونکہ اس کا زیادہ کام ہے لیکن مینڈل جو ہے وہ ایکچولی ایک بایولوجسٹ نہیں تھا مینڈل جو وہ ایک تو میتھامیٹیشن تھا میتھس کا ٹیچر تھا اور دوسرا وہ پادری تھا ایک چرچ میں آ, کام کرتا تھا اس چرچ کی دیکھ بھال کرتا تھا اس کے مطلب کہ وہاں پر جو ہے وہ آ, پادری کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتا تھا اور ساتھ میں چرچ کے اراؤنڈ ایک گارڈن ہوا کرتا تھا تو اس میں وہ بھی اس کی بھی دیکھ بھال کرتا تھا وہاں پر پلانٹس لگانا ان کا کیئر کرنا اور ان سے جو ہے مطلب ریکارڈس معلوم کرنا تو یہ ساری چیزیں جو جو اس کا کام تھا وہ سب ہم اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ گرگ اور جان مینڈل جو ہے اس کی جو برتھ ہوئی تھی وہ برتھ جو ہوئی تھی وہ اباؤٹ ٹوینٹی سیکنڈ جولائی ٹوینٹی سیکنڈ جولائی کو ایٹین ٹوینٹی ٹو میں ہوئی تھی تو یہ ہے گرگ اور جان مینڈل کی ڈیٹ آف برتھ اس کے بعد اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ ہے ایٹین ایٹی فور اب اس نے اپنے اس ٹائم ڈیوریشن میں جینیٹکس میں بہت زیادہ کام کیا لیکن اس کے مرنے تک اس کا کام جو ہے وہ مطلب ریکگنائز نہیں ہوا اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا ابھی تک مطلب کہ وہ اتنا فیمس نہیں ہوا لوگوں کی نظروں میں نہیں آیا اس کی ڈیتھ ہونے تک بھی وہ اتنا فیمس نہیں ہوا تو اور اس نے کیا کیا تھا کون سا کام کیا تھا تو جینیٹکس میں اس نے اباؤٹ سکس ایئرس چھ سال تک اباؤٹ سکس ایئرس اس نے ایک پلانٹ پہ اسٹڈی کی تھی جس کا نام ہے پائسم سیٹیوم پائسم سیٹیوم جسے ہم پی پلانٹ کہتے ہیں پائسم سیٹیوم اور پی پلانٹ تو اس نے اباؤٹ سکس ایئرس اسٹڈی کی تھی اس پلانٹ کو پائسم سیٹیوم کو اور اس کی بھی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیوں اسٹڈی کی کیا وجہ تھی اس کو کیوں سلیکٹ کیا اس نے تو یعنی کہ جان مینڈل نے یہ اس کی اپنے جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس میں اس نے تقریباً چھ سال تک اس پلانٹ کو اسٹڈی کی اور اس کی ڈیتھ تک اس کا کام جو ہے وہ ابھی تک ریکگنائز نہیں ہوا اب تک فیمس نہیں ہوا تھا اور پھر اس کا کام جو وہ فیمس کیسے ہوا تو تین دوسرے جو ہے ہم کہیں کہ بایولوجسٹ آئے تھے بایولوجسٹ آئے تھے جنہوں نے آ کر جینیٹکس میں کام شروع کیا تھا جن میں سے ایک تھا ہیوگو ڈی ویریز ہیوگو ڈی ویریز دوسرا تھا جس کا نیم تھا کورن اور تیسرا تھا جس کا نیم تھا شر میک شر میک یہ تین دوسرے بایولوجسٹ تھے جنہوں نے آ کر جینیٹکس پہ کام کرنا شروع کیا تھا اور ان کا جو کام تھا وہ نائنٹیز میں ہوا تھا نائنٹیز میں انہوں نے کام کیا جینیٹکس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کی تو جب انہوں نے کام کیا جینیٹکس کے اوپر اور انہوں نے جب دیکھا 
تو ان کو یہ پتا چلا جب انہوں نے مطلب کہ جو پہلے بکس وغیرہ لکھی ہوئی تھی جو ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی جس میں پہلے لوگوں نے کام کر دیا تھا جینیٹکس کے بارے میں تو جب انہوں نے پڑھا دیکھا تو ان کو یہ پتا چلا کہ جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں وہ ہم سے کافی ٹائم پہلے مینڈل نے کیا ہوا ہے مطلب جو مینڈل ہے اس نے وہ ساری ریزلٹس وہ ساری کیلکولیشنز جو ہمیں ابھی مل رہی ہیں وہ ساری مینڈل نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہیں تو اس طریقے سے یعنی کہ جو مینڈل کا کام ہے وہ آگے جو ہے وہ فیمس ہوا آگے ریکگنائز ہوا ان کی وجہ سے تو جب یہ بایولوجسٹ جب انہوں نے آ کر اسٹڈی کی انہوں نے آ کر دیکھا تب ان کو لگا کہ یہ جو مینڈل کا کام ہے وہ صحیح ہے اور اسے ریکگنائز کرنا چاہیے اور بھی کافی سارے ریزنس تھے تو اس میں ایک یہ اس ویڈیو میں ایک ہم نے جرنل ایک انٹروڈکشن دیکھا ہے کہ مینڈل فادر آف جینیٹکس ہے کیا اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ہے کتنا ٹائم اس نے اس پلانٹ پہ کام کیا اور کن نے آ کے اس کے کام کو ریکگنائز کروایا نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کی فردر ڈیٹیلس دیکھیں گے اللہ حافظ